பார்வையாளர்கள் பயனாளர்களுக்கு விவேக ஸ்மார்ட் செதுக்கல் கல்வியின் வணக்கம் இந்த சேனலில் வந்து டெக்னிக்கல் சம்மந்தமாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாஸ் அப்புறம் வந்து டெக்னிக்கலில் இருக்கிற என்னோடய நண்பர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நான் பார்த்த இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக அதாவது நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கைகளை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லாமல் வித்தியாசமாக ஏதாவது இருந்ததுன்னா நான் அதை வந்து அப்லோட் பண்ணிட்ருக்கேன் இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்வெர்டர் பேட்ரி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணுறது அதாவது அதை நார்மலாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் திருப்ப ரீசார்ஜ் ஆகும் இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு டைம் வந்து நம்மளோட பேட்ரி வந்து டீப் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் நம்மளோட இன்வெர்டர்னாலேயே ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நடக்கும் இது இப்போ சமீபத்தில் எங்கே எப்படி நடந்துச்சுன்னா இந்த கஜா புயல் வந்தப்போ எல்லா இடத்துலையும் உள்ள கரண்ட் பவர் கட்டு பேட்ரியை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபுல் டீப் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் வந்து பயன்படுத்தாமே இருந்தாங்க பேட்ரியோட நேச்சர் என்னென்னா கீழே வந்து நீங்கள் தரைக்கு கீழே இன்சுலேஷன் இல்லாட்டினாலும் ரொம்ப நாள் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் இந்த கொஞ்சம் ஒன்று இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டே வரும் ஏழு எட்டு நாள் கரண்ட் இல்லாமல் நம்மளுடைய பேட்ரி வந்து ரீசார்ஜே ஆகாமல் இருந்ததுனால ஃபுல் டீப் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுச்சு அதாவது நம்மளோட இன்வெர்டர்னால் திருப்ப ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிடுச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம் இன்னொரு ஒரு கண்டிஷனில் நடக்கும் நம்ம வந்து நம்மளோட இன்வெர்டரை வந்து லோ பேட்ரி காட்டி ஆஃப் ஆகிடுது அப்படிங்கும்போது திருப்ப வந்து ஒரு முறை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணால் நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் லைட்டு ஃபேன்லாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கூடும் இது ஒரு சில பேருக்கு தெரியும் அதை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளோட பேட்ரி இன்னும் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு மேக்சிமம் டவுன் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது வந்து அப்ராக்சிமேட் நான் சொல்கிறது ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு மாறும் அதோட கீழே நம்மளோட பேட்ரி போகும்போது நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிற இன்வெர்டர்னால அதை ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது இதை தான் வந்து நம்ம டீப் டிசார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பேட்ரி எடுத்துகிட்டு போய் கடையில் தான் சார்ஜ் போட்டு இன்வெர்டர் ஆன் பண்ணணும் இதுதான் நடக்கும் டெக்னிக்கலாக நானே வந்து ஆரம்ப காலங்களில் அதை வந்து கலட்டி எடுத்துகிட்டு வண்டியில் கொண்டு போய் போட்டுட்டு இருந்தேன் இது வந்து எனக்கும் வேலை சுமை வந்து அதிகம் அதே நேரத்தில் வந்து வீட்டுக்காரங்கள்டையும் நான் வந்து அதிகமான காசு வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு சின்ன ஐடியா செவன் ஹெச் பேட்ரி அதை பயன்படுத்தி ஒரு எலிமினேட்டர் நான் வந்து சப்போர்ட்டுக்கு வச்சுக்கேன் ஏன்னா செவன் ஹெச் பேட்ரினால சில சமயம் வந்து நம்ம பெரிய அளவு அந்த ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஹெச் பேட்டரிலாம் ஆன் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அதனால் நான் சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு சார்ஜர் எலிமினேட்டர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வீட்லேயே வச்சு ஆன் பண்ணுவேன் நான் அவங்க கொடுக்குற பைசாவிலேருந்து ஒரு மினிமம் அவங்களுக்கும் குறையும் பட் இந்த ஐடியாவுக்காக நானும் கொஞ்சம் நியாயமான ஒரு ஃபீஸ் வாங்கிக்குவேன் ஏன்னா அலைச்சல் மிச்சம் கொஞ்சம் லேபர் மிச்சம் இதை வந்து டெக்னிக்கலில் இருக்க நண்ப நண்பர்களை வந்து பயன்படுத்தியிருந்தேன் இன்னொரு ஐடியாஸும் இருக்குது என்னென்னா பக்கத்தில் இது வந்து இந்த எலிமினேட்ரி செவன் ஹெச் பேட்ரி தான் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் கார் இருந்துச்சுன்னா காரோட டொல் டொல்ட்டு பேட்ரி அப்புறம் வந்து ஏதோ உங்களோட டூ வீலரில் இருக்க டொல் டொல்ட்டு பேட்ரி ஏதோ ஒன்று டூ வீலர்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கம்மி அதை நீங்கள் டூ வீலரில் ஆனில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு காரையுமே ஆனில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்கள் பேட்ரியும் லோ லோ பேட்ரியாக இருக்கும் அந்த சமயம் இதை ஆனில் வச்சுட்டு அந்த பேட்ரி அதை வந்து ப்ரைமரி பேட்ரி அதை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட்டை நான் வந்து ஒரு எலிமினேட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் கார் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் டூ வீலர் ஆன் பண்ணி வச்சு நீங்கள் என்ன பயன்படுத்துகிறீங்களோ அந்த பேட்ரிக்கான இங்கிலீஷ்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு வேளை உங்கள் பேட்ரி நல்லா பேக்கப் பண்ணிச்சுன்னா எடுத்துரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளோட ப்ளஸ்ஸு பேட்ரியோட ப்ளஸ் மைனஸ் இது டெக்னிக்கலில் இருக்கவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் வீட்டுக்காரங்களே பண்ணிடலாம் அதாவது கருப்பு சகப்பு ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்க்கு மைனஸ் ஒரு ஒயரை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் இன்வெர்டர்களில் இருக்க அந்த பேட்ரியில் கருப்பு கருப்பு சகப்புக்கு சகப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் இதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்த இந்த ரெண்டு இதுலையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கருப்பை கனெக்ட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் சகப்பு எடுத்துகிட்டு போங்க நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் காரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு கையில் எடுத்துகிட்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா ரெண்டு ஒன்று ஒன்று டச் ஆகி பெரிய ஸ்பார்க்கோட ஃபயர் ஆகும் அதில் நீங்கள் பயந்துருவீங்க அது ஒன்றும் பெருசாகாது ஒயர் மெல்ட் ஆகும் நமக்கு எந்த பெரிய பதிவு போகிறாது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செய்யும்போது முதல்ல பிளாக் ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய் இல்லை ரெட் ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிடுங்க பக்காவாக அதுக்கப்புறம் சகப்பு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த இன்னொரு பேட்டரியில் அதனால்